ചക്കക്കുരു നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിതിന് യാതൊരുവിധ വിലയും കാണാറില്ല എന്നാൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പായി കാണപ്പെടുന്നത് ഈ ചക്കക്കുരു ആണത്രേ അതിന് കാരണം ചക്കക്കുരു പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആണെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ നമുക്കിത് ധാരാളം കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിതിനൊരു വില കാണാറുമില്ല പലരും ഇത് കളയാറുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് പലരും ചക്കയും ചക്കക്കുരുവും പ്ലാവിനെയും വെച്ച് വരെ പല വിഭവങ്ങളും കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ തടി മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പം ഈ ചക്കക്കുരുവൊക്കെ പണ്ട് തൊട്ടേ ഒഴിവാക്കാൻ കാരണം അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വിഭവങ്ങളൊന്നും തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചക്കക്കുരു വെച്ചൊരു വിഭവം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടി കാഷ്യൂനട്ട് ബദാം ഇതൊക്കെ പുറകെ നിൽക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റിന് മുമ്പിൽ ഇത് തയ്യാറാക്കി കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള ആ വൈറ്റ് തോട് മാത്രം മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡിലുള്ള തോട് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മാറ്റി കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം വെയിലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വൈറ്റ് തോട് ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊളിച്ച് ഇതുപോലാക്കി റെഡിയാക്കി വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം ചക്കക്കുരു നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വയ്ക്കാം അരിഞ്ഞു വയ്ക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് നൈസായി പോകണ്ട ഒരു ചക്കക്കുരു നാലോ അഞ്ചോ പീസായിട്ട് ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ശേഷം നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ചക്കക്കുരു ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പുനീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചക്കക്കുരുവിലേക്ക് ഒരു ഉപ്പുരസം കൂടെ വരുമ്പോൾ അതിന് വളരെ ടേസ്റ്റി ആവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് ഇട്ട് ഒരുപാട് നേരം ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയായി പോവും അല്പം സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് വറുത്ത് കോരാം അപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളിത് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കട്ടിയായി പോവും അപ്പോൾ നമുക്കിത് അത്ര ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു ചിപ്സ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം മാത്രമല്ല ടേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നല്ല ടേസ്റ്റിയും ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ചക്കക്കുരുവൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കാം അതുപോലെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത്